thì uh, các bạn có thể uh, theo dõi uh, phần uh, slide của thầy uh, thầy Hà Duyên Trung ở đây thì thầy Hà Duyên Trung vì năm nay là cô mới dạy nên là thầy có chia sẻ cho cô về nội dung bài giảng của thầy thì cũng nghĩ là cũng khá là dễ dễ hiểu và thầy đã việt hóa hết toàn bộ các cái nội dung này rồi thì các bạn có thể theo dõi cái nội dung theo slide này thực ra thì về nội dung ý, thì nó vẫn là chung thôi nó vẫn theo đề cương nhưng mà mỗi một thầy cô thì sẽ có một cái hướng tiếp cận khác nhau nên là nên là các bạn có thể tham khảo tài liệu hoặc là cái phương pháp tiếp cận của bất kỳ thầy cô nào cũng được nhưng mà với cô thì cô sẽ có một cái hướng tiếp cận khác đấy chính là các bạn vào trong phần này cái 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 mã lớp này nó đang mở cái course này nó đang mở và miễn phí để đăng ký đấy chính là cái khóa học về cryptography của đại học Stanford Stanford các bạn có thể click vào cái link này đấy để các bạn có thể nhìn thấy đây là một cái khóa học uh, online được mở online uh, có cả cái syllabus này rồi cái course overview cho các bạn là gì này uh, và um, cái lịch trình một cái timeline về học online như thế nào ở đây tất cả có, có cả các cái video có sẵn rồi ví dụ như là trong um, trong tuần 1 thì sẽ học về cái gì course overview and stream cipher chẳng hạn rồi trong tuần 1 đấy thì các cái nội dung tương ứng sẽ là gì bởi vì đây là một cái hình thức học theo kiểu là uh, be learning ấy. nên là các bạn có thể uh, học ở trên lớp mà rồi tương tác với thầy trực tiếp ở trên lớp hoặc là các bạn có thể học thông qua xem video thì các cái video này nó đã có sẵn uh, và đến tuần 2 tuần 3 nội dung về uh, message integrity vân vân đấy hết tuần thì chung quy lại là tất cả các nội dung trong cái course của Stanford này ấy thì hiện tại họ mới đang dừng tại tuần 7 thôi là digital signature thôi còn um, còn nội dung của mình thì nó sẽ nhiều hơn nhưng mà nói chung là cô thấy là cái course này của Stanford là một trong những cái kho tài liệu kho học liệu mà các bạn nên tham khảo và cái cái phương pháp tiếp cận của nó về mặt mã học rất là hay thì các bạn có thể theo dõi và hiện tại bài giảng của cô ấy thì sẽ theo cái cái flow này của Stanford và Uh, nó sẽ, sẽ khác biệt ở chỗ nào là khi mà các bạn uh, xem bài giảng ở đây chẳng hạn thì uh, nội dung bài giảng là tất nhiên là nó để tiếng Anh tiếng Anh thì cô sẽ việt hóa nó thành tiếng Việt cho các bạn và một số các cái từ khóa để cho các bạn đọc tài liệu ấy. bởi vì tài liệu tiếng Việt nếu như mà các bạn tham khảo thì nó sẽ có một số thuật ngữ mà các bạn sẽ không hiểu được hoặc là việt hóa thì nó sẽ rất là khó hiểu nên là phải để thuật ngữ tiếng Anh nên là sẽ có nhiều chỗ là cô cũng vẫn để nguyên tiếng Anh để để các bạn có thể tìm kiếm nó dễ hơn và cô sẽ đưa thêm một số các cái phần riêng uh, phù hợp với lại cái chương trình học của các bạn tức là sẽ không không hẳn là theo hẳn cái nội dung này nhưng mà cô sẽ bổ sung thêm một số những cái phần riêng khác để nó phù hợp với cái chương trình học của mình bởi vì uh, như các bạn biết là nếu như mà học theo các chương trình học của Stanford hoặc là MIT hoặc là Berkeley chẳng hạn thì nó sẽ rất rất nặng về lý thuyết về toán và lý thuyết về um, về sâu nói chung là học rất sâu về toán học trong khi đấy thì mình chỉ dừng lại uh, ở tính chất giới thiệu và hiểu biết cái cách ứng dụng của mật mã là gì thôi nên là có những cái phần quá sâu về toán thì cô sẽ không 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 dậy và các bạn có thể là nếu bạn bạn nào hôm sau mà có thể là đưa thành trở thành là một sinh viên mà nghiên cứu chuyên sâu về mật mã chẳng hạn thì các bạn có thể học thêm còn lại là ở trong cái 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 chương trình này ấy, thì chỉ dừng lại ở cái việc là các bạn hiểu biết về cái cách thức xây dựng một cái hệ mã mật như thế nào và ứng dụng của nó như thế nào trong thực tế thôi thì chỉ dừng lại đấy Uh, đấy là về phần học liệu nhá thì có bạn nào thắc mắc về phần học liệu không như vậy là các bạn sẽ có hai nguồn tham khảo nguồn tham khảo thứ nhất là các bạn có thể lấy trực tiếp uh, tài liệu uh, học liệu uh, à, nguồn tham khảo là từ từ sách này nguồn tham khảo thứ hai là từ uh, slide uh, trước của các thầy cô các thầy đã dạy uh, lý thuyết mật mã trước rồi và cái học liệu online của Đại học Stanford và cô sẽ dạy chủ yếu nội dung là trong cái học liệu của Đại học Stanford thì các bạn uh, theo dõi có thể đọc trước hoặc là uh, là tìm hiểu trước đi cũng được nếu mà bạn nào cảm thấy yêu thích cái cái cái, cái môn học này một cái lý thuyết này uh, thì uh, các bạn có câu hỏi gì không Còn thiếu 7 bạn nữa chưa tham gia vào lớp học cả lớp anh thưa cô học theo cái cái tham gia của họ thì có sát với đề thi của trường mình không cô 
à, đề thì đề thì có thể là các bạn thấy là những năm trước uh, phổ điểm thế nào cô nghe nói là phổ điểm của môn này cao vút toàn a với a cộng thôi đúng không vậy thì các bạn tiếp cận cái môn học này để các bạn lấy uh, lấy kiến thức uh, lấy sự hiểu biết hay là lấy điểm tốt nhất thì vẫn muốn lấy cả hai cô <cười> lấy cả hai à khó nhỉ uh, cô cũng đã đã xem cái nội dung uh, nội dung mà của đại học Stanford nó nó sẽ rất sâu về uh, về phân tích mã sâu về cái khái niệm uh, hình thành nên lý thuyết mật mã nhiều hơn là mang tính chất giới thiệu của uh, các cái cái uh, nội dung hiện tại mà môn lý thuyết mật mã bây giờ đang 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 có cho các bạn chính vì thế mà nếu như mà học học theo cái cách tiếp cận của Stanford thì các bạn sẽ có một cái nền tảng kiến thức uh, để 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 làm bài thi hay là để gì đấy đáp ứng thì cô nghĩ là là nó còn được nhiều hơn là tức là các bạn sẽ có hình thành nên một cái tư duy nó sâu nó theo chiều sâu hơn là các bạn tiếp cận theo một cách khác mà các bạn chỉ biết được các khái niệm của nó và dừng lại ở các khái niệm thôi và khi mà khi bạn thi xong thì các bạn quên mất nó là cái gì còn việc vận dụng các bạn vận dụng vào trong việc là ứng dụng rồi các bạn vận dụng vào việc giải quyết các bài toán trong đề thi thì lại tùy thuộc vào tư duy của từng bạn chứ đúng không cô thì cũng sẽ không dạy quá khác so với lại những cái thứ mà mà trong đề cương đã được xây dựng nó không bao giờ nó đi xa rồi đề cương về đề cương là đề cương chung rồi các bạn cũng đã biết được đề cương của môn học này rồi đúng không à, lý thuyết mật mã thì bản chất của nó của nó cũng giống như là um, các bạn học toán lý hóa gọi là các môn học cổ điển đấy nó uh, nó đều khởi khởi nguồn từ từ toán nên là uh, có những cái mới hoặc là những cái mà uh, tiếp cận mới trong uh, công nghệ hiện tại ấy, thì nó không quá mới đâu nó vẫn sử dụng các cái chuẩn cũ thôi chỉ là cái cách nhìn của mình nó mới để mình thấy là cái môn học này nó hay hay không hay thôi Rồi ok, như vậy là về học liệu nhé, các bạn có thắc mắc gì về phần học liệu không? Về sách giáo khoa thì cái quyển mà các bạn nên đọc nhất ấy, nên đọc nhất là cái quyển cái quyển này, Cryptography and Network Security Principle này, and Practice. Đây là một trong những cái quyển kinh điển để cho các bạn tiếp cận về 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 các cái khái niệm về mật mã học và bảo mật là bảo mật nói chung, bảo mật thông tin nói chung, network security nó cũng chỉ là một uh, một phần trong bảo mật thôi. Bảo mật thì nó có chia thành các nhiều các cái lớp khác nhau, chứ không chỉ mình riêng gì là network security hay là data security cả. Thì uh, nếu như mà chỉ dạy theo một cái cái quyển sách này thì gần như là cô đã thuộc các nội dung ở trong quyển sách này rồi. Thì nếu như mà dạy theo quyển sách này thì rất là dễ cho cô, nhưng mà lại rất khó cho các bạn bởi vì là hai hai cái cách hai cái cái góc tiếp cận khác nhau và các bạn phải có một cái nền tảng toán học thật sự sâu thì nếu dạy theo cái môn cái, theo cái quyển sách này cái khối lượng nó cũng khá là nhiều thì cô chỉ để cho các bạn cái quyển này là một quyển để các bạn đọc thêm thôi đọc thêm uh, mở rộng kiến thức của mình thôi và cô khuyến nghị là các bạn nên đọc quyển này quyển này rất là hay hoặc là có thể tìm các cái tài liệu tiếng việt cũng được uh, tài liệu tiếng việt của thầy uh, thầy gì thầy gì của đại học quốc gia ấy, thì các bạn cũng có thể đọc để để làm quen với các khái niệm để tiếp tiếp, tiếp cận được các khái niệm của môn học này thêm nữa một câu hỏi nữa cho bắt đầu buổi học đấy là có bao nhiêu bạn được điểm A xác suất thống kê giơ tay ở lớp này Trần Đình Sơn, Trần Đình Sơn được điểm A xác suất thống kê nhưng mà lại được điểm F môn technical writing. Điểm D chứ cô. Điểm D à? <cười> vâng ạ. À. À, à, môn học này cơ sở của nó là toán học nên là các bạn sẽ phải à, bạn nào mà học tốt môn này thì cái kiến thức và nền tảng toán của bạn sẽ rất là tốt. Thêm nữa là là bạn nào được điểm A môn đại số môn đại số thì đại số cũng cô không nhớ là các bạn học được phải mấy kỳ nhưng mà điểm A môn đại số 
khi mà học toán ấy, thì cái môn đại số nó đã, đã được thay thế bởi một cái tên gọi khác chưa hay vẫn là đại số đại số 1 đại số 2 đại số 3 vẫn là đại số vẫn là đại số à, à các bạn có nhớ là nội dung của môn đại số à, nó kiến thức tập trung về gì không kiến thức giới thiệu về gì không? Có thể phân biệt được đại số và uh, môn uh, phương trình vi phân không? Đại số là giới thiệu về các uh, ma trận. <cười> các ma trận. <cười> uh, đại số thực ra nó là một cái khái niệm cao cấp mà cấp 2 các bạn gọi nó là cái môn học gì nhỉ? Môn số học ấy. Đúng không? À, nó là cái cách thức mà tôi sẽ biểu diễn thông tin, biểu diễn các số uh, trong một cái trường hữu hạn nào đấy, uh, trong một cái hình thái nào đấy dưới dạng hữu hạn hoặc là vô hạn và nó sẽ có các cái phép toán tương tác với lại các cái các cái thông tin cô không gọi là số nữa mà cô gọi là là các cái cái ký tự hoặc các cái từ mã hoặc là các con số nó tương tác để nó hình thành nên những cái không gian số mới đúng không theo một cái quy luật toán học nào đấy đấy là đấy là là chung của đại số đúng không và và trong đại số thì nó xuất hiện các uh, hàm các ánh xạ các uh, biến số độc lập hoặc là ngẫu nhiên hoặc là có thể uh, có những cái mối liên hệ nào đấy với nhau thông qua những cái tương tác những cái tương quan lẫn nhau vân 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 đấy thế thì uh, mật mã cái khái niệm mật mã nó được hình thành và tại sao nó lại được hình thành từ toán học bởi vì là bản chất của nó là một sự biến đổi thông tin, biến đổi thông tin, biến đổi ngôn ngữ, biến đổi cách giao tiếp của những đối tượng giao tiếp trong một cái 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 tập hữu hạn nào đấy mà cái ngôn ngữ đấy nó sẽ trở thành bí mật đối với lại những uh, đối tượng mà nó không thuộc tập đấy. Ví dụ như cô và các bạn đang trao đổi với nhau bằng tiếng Việt chẳng hạn và một người nước ngoài họ họ không phải là cộng đồng của người Việt họ không có ngôn ngữ của người Việt thì tự nhiên cái ngôn ngữ của cô và các bạn trao đổi với nhau trở thành một cái gì đấy rất là bí ẩn với họ và người ta không hiểu được cái thông tin mà các bạn và cô đang trao đổi với nhau đúng không thì 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 cũng được gọi là là dữ liệu thông tin đấy đã được mã hóa với lại cái đối tượng mà nó không nằm ở trong cái cộng đồng của mình đúng không ạ à, vậy thì để tiếp cận về cái môn học này thực ra nó nó gọi là lý thuyết mật mã thì cũng được cũng gọi là được nó hình thành nên uh, mã đúng không mã mã thì các bạn có thể hay bị nhầm vào là từ cốt đinh ấy là là trong lập trình ấy đúng không các ngôn ngữ lập trình uh, rồi uh, rồi uh, script chẳng hạn các bạn cũng được gọi là các đoạn mã cốt đinh uh, nhưng mà trong mật mã và cái từ khóa tiếng Anh của nó thì được gọi là cryptography, crypto, crypto. Uh, crypt thì theo tiếng La Mã là nó được hiểu là crypt là write theo tiếng Anh. Còn graphy thì nó gọi là image, image là ảnh, tức là là cái thông tin được viết ra dưới dạng một cái hình ảnh nào đấy. Thì uh, về về mật mã nó hình thành khi nào khi mà con người có sự giao tiếp lẫn nhau đúng không và tôi muốn cái đối tượng mà không thuộc cái cái kênh giao tiếp chung của tôi ấy, không hiểu được cái thông tin tôi đang truyền tải là gì thì tôi sẽ phải mã hóa nó ờ, và và tôi sẽ phải sử dụng một cái cách biểu diễn thông tin theo một cách khác đúng không theo một cái ngôn ngữ khác theo một cách khác vậy thì Tôi cũng không thể nào mà lúc này tôi biểu diễn thông tin theo cách A và lúc khác lại tôi lại biểu diễn thông tin theo cách B được. Bởi vì như thế thì thì làm cho cái đối tượng mà trao đổi và tương tác thông tin của tôi sẽ mất rất là nhiều năng lượng và tài nguyên để có thể đi theo được cái cách biến đổi thông tin như thế. À, và nó sẽ phải hai bên khi mà tương tác và trao đổi thông tin với nhau thì sẽ phải thống nhất với nhau những cái quy luật chung nào đấy để hai bên có thể hiểu ngữ nghĩa với nhau ví dụ như là nếu như mà anh muốn trao đổi giao tiếp với tôi thì anh học tiếng Việt đi đúng không tiếng Việt 
Nếu mà anh đang là sử dụng tiếng Anh chẳng hạn mà anh muốn trao đổi thì anh học tiếng Việt đi và tiếng Việt nó có những cái quy luật của ngôn ngữ tiếng Việt và làm thế nào để có thể sử dụng ngôn ngữ đấy thành thạo để nói ra được những cái thông tin mà theo nghĩa tiếng Việt được theo đúng cái cách mà mà ngôn ngữ tiếng Việt um, truyền tải chẳng hạn thì tôi với anh sẽ có thể hiểu được nhau. Vậy thì uh, sinh ra cái cái cách mã hóa dữ liệu để làm gì để bảo mật thông tin đúng không nhưng mà bảo mật thông tin thì đâu chỉ là là các bạn biến đổi dữ liệu biến đổi thông tin đi đâu đúng không biến đổi các cái uh, định dạng bản tin mà các bạn truyền đi đâu đúng không mà nó còn có rất là nhiều các cái kỹ thuật khác nữa thì nếu như mà theo cái cách tiếp cận hiện đại ấy, đúng không thì các bạn thử cho cô biết là uh, tại sao chúng ta lại phải uh, bảo mật thông tin đúng không tại sao lại phải bảo mật thông tin và À, bảo mật thông tin thì nó sẽ có những cái kỹ thuật như thế nào và cái cơ chế mà truyền tin hiện đại trong trong xã hội hiện nay ấy, là nó sẽ thông qua những cái kênh truyền nào những cái phương thức và những cái cách giao tiếp như thế nào và tại sao lại phải phải đảm bảo được cái tính uh, về tính tính bảo mật trong cái dữ liệu mà tôi truyền tải đi nào bạn nào có thể thể uh, trả lời được cho cô alo tất cả tất cả các bạn đều bị hỏng mic à rồi bạn nào được đại số được b này phương pháp tính môn này không có liên quan gì đến phương pháp tính cả à, chỉ có liên quan đến đại số à, toán học dày dạc và lên đến lý thuyết xác suất thống kê xác suất thống kê sử dụng nhiều trong việc phân tích mã còn đại số thì được sử dụng nhiều trong việc tạo mã ai đây hoàng kim hải môn môn nào học ba lần hải phải học học môn nào cả ba môn đại số và xác suất thống kê cả ba cả ba là môn nào em căng nhờ học thế thì thế thì học lý thuyết mật mã chắc lắm bởi vì là học lại được ba lần thì cái kiến thức về các cái từ khóa các cái khái niệm về xác suất thống kê và đại số uh, nắm vững lắm rồi <cười> ok thôi quay lại um, nội dung môn học nào, bây giờ cô đang hỏi về bảo mật thông tin. Bảo mật thông tin. Từ khóa của nó là information. Chữ cô hơi xấu đấy. Security. Information security. Bảo mật thông tin nói chung. Tại sao lại phải bảo mật thông tin? Alo. Để tránh đi hết nhỉ? Không ạ. Đi đâu hết rồi? Tại sao? Không muốn lộ thì bảo mật thôi cô. Cái gì? Không muốn lộ ra thì bảo mật thôi. Ok, tại sao lại không muốn lộ thông tin? Thông tin quan trọng. Ừ, vì thông tin thông tin quan trọng có thể quan trọng với người này nhưng mà không quan trọng với người khác thông tin quan trọng bảo mật thông tin à, nó liên quan đến cái cách thức giao tiếp hiện đại hiện nay đúng không các bạn có những cái kênh giao tiếp nào để các bạn trao đổi thông tin với nhau ví dụ như thời cổ đại chẳng hạn đúng không thì cách giao thức truyền thống là face to face là gặp nhau bắt tay một cái nói chuyện với nhau đúng không hoặc là ghi chép lại trên một cái văn bản giấy tờ rồi cất cái văn bản đấy vào kho và khi nào mà muốn lưu lại muốn lôi ra rằng là tôi với anh đã nói chuyện này với nhau này lôi cái văn bản từ đấy kho kho đấy ra và minh chứng là à tôi với anh đã có cuộc nói chuyện như thế này rồi nhưng mà cái cách thức giao tiếp hiện đại bây giờ thì sẽ là như thế nào các bạn còn có giao tiếp face to face với nhau nữa không Cô với các bạn đang trao đổi thông tin với nhau đây này, đúng không? 
và các bạn có thể record lại bài giảng chẳng hạn và có thể truyền tay nhau rằng ui rồi ơi bài giảng chán ẹc kiểu thế đúng không đấy là thông tin trong bài giảng vậy thì nó có phải là đối thoại và gặp may nhau trực tiếp để có thể truyền tin không hay là nó có những cái phương thức giao tiếp khác Uh, có bao nhiêu bạn là uh, thành thạo một ngôn ngữ lập trình uh, sử dụng nó một cách thành thạo câu hỏi hoặc là đã tự thiết lập cho mình một cái platform nào đấy để tạo ra một cái ứng dụng nào đấy để uh, đơn giản như kiểu một cái website một bán hàng như chẳng hạn hoặc là một cái trình ứng dụng quản lý nào đấy vân 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 các bạn nào đã làm được và thành thạo một ngôn ngữ lập trình nào đấy cô thấy hoài nam giơ tay này Hoài Nam Hoài Nam sử dụng ngôn ngữ nào? Anh này ngồi trong lớp có vẻ không được informal Không được formal lắm nhỉ? Dạ từ cô em ấn nhầm ạ <cười> Đấy, thế thì bây giờ cô hỏi Câu hỏi của cô là Câu hỏi của cô là cái kênh truyền thông và cái kênh giao tiếp hiện đại hiện nay của các bạn nó sẽ là như thế nào? Đúng không? Nó có phải là đối thoại trực tiếp và ghi nhận thông tin một cách trực tiếp nữa hay không? Không ạ. À. Ok. Rồi có một bạn tương tác rồi cho tôi đỡ phải nói. Thế thì chúng ta sẽ phải sử dụng thông qua những cái những cái kỹ thuật nào hay là những cái công nghệ nào hay là những cái nền tảng như thế nào vân vân. Và giao tiếp có phải là còn là đơn thuần chỉ là giao tiếp trực tiếp, đối thoại trực tiếp nữa không? Và ghi lại văn bản, ghi lại nội dung theo một cách, theo kiểu vật lý nữa không? Ghi chép lại. Không ạ. À. Ok, không, à. không. Đúng không? Chúng ta sẽ phải sử dụng các vật thể, vật chủ, kỹ thuật và các bên trung gian, đúng không? Để lưu trữ nội dung thông tin lưu trữ các cuộc hội thoại đối thoại để hỗ trợ uh, truyền tải thông tin thông qua bên thứ ba đúng không truyền tải qua các kênh truyền tải khác nhau và khi mà khi mà cái cái kênh truyền tin giữa hai người ấy, nó có một cái đối tượng thứ ba tham gia vào thì nó không còn phải là cái kênh truyền tin riêng tư giữa hai người đấy nữa mà nó thông qua đối tượng thứ ba và cái đối tượng thứ ba thì nó sẽ dẫn tới có đối tượng thứ tư và đối tượng thứ năm vân 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 đúng không và nó cứ sẽ phải phát sinh phát sinh lên nhiều như vậy là ngôn ngữ và các cái thông tin mà giữa hai đối tượng sender và receiver muốn truyền tải cho nhau là nó không còn của riêng hai người đấy nữa mà nó phụ thuộc vào những cái đối tượng khác vậy thì khi mà có những đối tượng khác thì cái rủi ro nó sẽ cao lợi lên trong cái việc là mất mát thông tin dữ liệu giao tiếp giữa hai hai đối tượng hai người đấy đúng không vậy thì các bạn thử liệt kê cho cô những cái 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 phương thức mà các bạn đang sử dụng để trao đổi thông tin với lại những người khác thông qua những cái phương thức nào nào phương thức trao đổi thông tin có thể mở mic được không cô mà bật chat của các bạn lên lại che mất slide đi thưa cô là có thể nói chuyện với nhau thông qua điện thoại ừ, thông à. qua các cái ứng dụng điện thoại đúng không cái app à, không ạ. thông ừ. qua thông qua sự truyền tin trong mạng máy tính giữa okay. các máy tính với nhau đúng rồi qua có thể qua email này à. đúng không qua một cái Đó. ứng dụng về web app nào đấy đúng không vân vân và vân vân đúng chưa à, còn gì nữa không qua các cái các cái ứng dụng liên quan đến uh, um, gửi dữ liệu chẳng hạn nói chung là nó gọi là app trên các cái điện thoại của các bạn di động của các bạn vâng đấy và khi đó thì dữ liệu nó sẽ truyền qua các thiết bị và nó sẽ thông qua các kênh truyền đúng không và khi mà có những cái mô hình trung gian như thế và có những cái đối tượng ở phía bên ngoài đúng không có mục đích là gì là nghe lén hoặc là muốn ăn cắp thông tin thì họ sẽ cố gắng để họ thực hiện các cái uh, mô hình hoặc là các phương thức tấn công vào trong hệ thống thông tin của các bạn 
tất nhiên thông tin nếu như mà chỉ là giao tiếp thông thường với những đối tượng bình thường thì không có gì là quá quan trọng nhưng mà các thông tin lúc này nó không phải là thông tin về giao tiếp nữa mà có thể thông tin về tài chính thông tin về chính trị thì là rồi thông tin về uh, tình hình uh, quốc gia hoặc là thông tin về một cái vật chủ nào đấy rất quan trọng và nó gần gần như là bảo mật quốc gia chẳng hạn thì những cái thông tin đấy bị lộ nó sẽ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng và đơn giản ngày xưa ấy là các bạn sẽ thấy là cái thông tin cá nhân của mình là một cái thứ nó rất là vô giá trị đúng không khi mà các bạn lập uh, đăng ký vào một cái website nào đấy này rồi khi mà các bạn uh, đăng ký một cái tài khoản nào đấy thì các bạn có thể khai báo tự do và gần như là uh, các bạn muốn hiện diện cái thông tin cá nhân của mình uh, public ấy là 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 cho tất cả mọi người đều có thể thấy được nhưng mà bây giờ thì đấy là một trong những thông tin rất là quan trọng và có giá trị và ai mà giữ được nhiều thông tin cá nhân rất nhiều thì nó sẽ có có giá trị vô cùng và các bạn nếu như mà đọc về uh, nổi tiếng cái bạn gì mà vừa mới đi từ Mỹ về Việt Nam nhỉ Hiếu PC ấy khi mà ăn cắp được cái một cái lượng thông tin cá nhân khá là nhiều thì bạn có thể bán được mấy triệu đô cho cho những cái đối tận đối tác khai thác về thông tin cá nhân và lịch sử uh, thông tin của của, của, của của cá nhân ví dụ như là trong 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 một cái kho lưu trữ nào đấy của FBI hoặc là của một cái trường đại học hay cái gì đấy đúng không họ bán đi họ khai thác được rất là nhiều thứ ở đấy và tự nhiên nó trở thành các thông tin có giá trị vậy thì khi mà thông tin nó trở nên có giá trị và nó trở thành một cái kho vàng ấy đúng không thì nó sẽ phải được bảo mật và khi mà nó được lưu trữ trong hệ thống thì sẽ có rất là nhiều có vàng thì sẽ có rất nhiều đứa đi đào vàng đúng không và có nhiều, nhiều cách thức để đào vàng vậy thì có những cái cách thức bạn nào có thể nói cho cô được là những cái mô hình tấn công và những cái cách thức mà nó phá hủy thông tin phá hủy dữ liệu chẳng khớp không phải phá hủy mà nó đi vào trong các hệ thống để nó có thể ăn cắp được dữ liệu thì các bạn có biết được là nó sẽ qua những cái tầng lớp như thế nào không À, hoặc là cái cách thức quản trị dữ liệu hiện hiện nay là như thế nào? Hệ thống hệ thống lưu trữ thông tin của các bạn, đầu tiên là dữ liệu đúng không? Và các dữ liệu này nó sẽ được lưu trữ. Đúng không? Và cái hệ thống lưu trữ này thì nó được sẽ bởi bởi các cái máy tính, một cái hệ thống uh, hệ thống hệ thống lưu trữ đúng không? Và hệ thống này thì nó sẽ lại tạo thành những cái network, những cái mạng liên kết, đúng không ạ? Và các mạng liên kết dữ liệu này nó sẽ chia sẻ dữ liệu cho nhau, nó uh, có thể là hợp tác để có thể tính toán dữ liệu với nhau chẳng hạn, chia sẻ tài nguyên với nhau chẳng hạn, đúng không? Vậy thì uh, để, để có thể khai thác được thông tin, đúng không? Thì đầu tiên là nó sẽ phải thâm nhập được vào cái, cái mạng mà nó chứa dữ liệu đã. Sau đấy nó lại phải thâm nhập được vào cái hệ thống có dữ liệu đã, đúng không? Rồi nó thâm nhập được vào các cái kho lưu trữ của dữ liệu và lúc đấy lúc đấy nó mới break nó mới lấy ra được dữ liệu, đúng không? Đúng không? Vậy thì bạn nào có thể mô tả cho cô từng bước để 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 đi vào trong hệ thống, ví dụ như là bạn nào đã thử thử crack một cái website nào đấy để lấy ra được hết tất cả các cái đăng ký đăng nhập cô không cô cô không khuyến khích nhưng mà thử chưa đăng ký đăng nhập ở trên một cái forum nào đấy chưa 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 thử đúng không à, ok à, nhưng mà có bao giờ có ý ý đồ đấy không <cười> Không, à? không biết ừ, không biết tốt. không biết mấy chủ không có ý định chắc sau một này có ý tưởng chưa có ý tưởng đúng không tốt <cười> đấy thế thì những cái hình thức tấn công của dữ liệu ấy là đầu tiên ấy là cái cái sơ khởi nhất là khi mà các bạn muốn truy cập được vào hệ thống là các bạn phải đăng ký vào đã đúng không và các bạn định danh bạn là ai bạn đăng ký bằng một cái tài khoản để để bạn có thể sử dụng một cái dịch vụ nào đấy và tài khoản là bạn Vậy thì nếu mà là bạn là một người danh chính ngôn thuận chẳng vấn đề gì tôi vào tôi chui vào trong hệ thống và tôi sử dụng các cái dịch vụ mà được phép của tôi thôi. Nhưng mà những cái đối tượng xấu chẳng hạn nó cũng vẫn đăng ký đăng nhập vào trong tài khoản và khi nó xâm nhập được vào trong tài khoản thì bằng một cách nào và bằng tài khoản của nó, bằng một cách nào đấy nó đi xâm nhập sâu hơn vào các cái lớp phía bên trong của hệ thống. Ví dụ như là 
sâu hơn vào trong cái lớp hệ trong cái 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 hệ thống về về lưu trữ dữ liệu chẳng hạn sâu hơn về cái lớp cơ sở dữ liệu chẳng hạn rồi sâu hơn đến nữa là đến đến cái phần và về về dữ liệu thực tế đúng không rồi sâu hơn ăn trộm không nói làm gì đúng không tấn công các dịch vụ mạng như là email website ftp ftp này là cái dịch vụ về lưu trữ dữ liệu website thì bạn biết rồi đúng không thông tin rồi email vào đấy ăn cắp thông tin lấy ra xong ok không rồi đi về đúng không chuồn đi thôi tôi chỉ là một người đào vàng mà tôi đào xong tôi đi về nhưng cái 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 kiểu tiếp theo ấy cái kiểu tiếp theo là nó đi vào được trong hệ thống rồi đúng không nó sẽ chỉnh sửa ghi rồi đọc dữ liệu rồi nó còn chỉnh sửa và thay đổi cái quyền truy cập vào 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 dữ liệu đấy nữa đấy là cái mức nguy hiểm thứ hai đúng không hoặc là cái mức nguy hiểm tiếp theo nữa mức nguy hiểm thứ ba nó là nó nằm ở trong mức mức 3, mức 4 và mức 5 này là nó sẽ uh, chạy một số script uh, gọi là mã độc thì cũng đúng đúng không để nó có thể là ghi nhận lại quá trình hoạt động của hệ thống ghi lại uh, lịch sử hoạt động của hệ thống và nó sẽ điều khiển nó chiếm một số tác quyền trong hệ thống đấy theo ý của nó đúng không để uh, nó có thể uh, ăn cắp dữ liệu sâu hơn và tiếp theo nữa là nó chiếm luôn quyền điều khiển hệ thống tức là thay vì điều khiển hệ thống uh, thay vì là là một cái tài khoản khác một user khác đang được sử dụng hệ thống và quản lý toàn bộ hệ thống thông tin dữ liệu này có quyền cập nhật có quyền xem có quyền thay đổi dữ liệu thì bây giờ toàn bộ cái hệ thống từ 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 dữ liệu từ cái hệ thống về về lưu trữ uh, cơ sở database của nó rồi đến các cái hệ thống kết nối quản lý dữ liệu vân vân và ra đến ngoài đến cái phần giao tiếp thông tin ở phía bên ngoài thì nó chiếm quyền và nó trở thành là từ một cái hệ thống của người khác thì trở thành hệ thống của nó và nó sử dụng toàn bộ tài nguyên của hệ thống đó thì đấy là những cái mối nguy hiểm và tấn công vào trong hệ thống mà các bạn có thể có thể thấy là cô vừa mới tóm tắt xong và một trong những cái hình thức tấn công hiện nay mà các bạn các bạn có thể đọc được nó gọi là một cái một cái loại là bitcoin crypto crypto crip, crip. À, bởi vì là Bitcoin thì nhiều bạn biết rồi đúng không? Ừ. À, mà để hình thành nên một cái một cái một cái coin, một cái bit nào đấy, bit từ từ coin, à, một cái coin trở thành một bitcoin chẳng hạn đúng không? Thì nó sẽ phải à, thực hiện một cái quá trình thực hiện chạy thuật toán nào đấy và cần những cái server, những cái à, máy tính hiệu năng cao đúng không? Và nếu như mà một hệ thống thì nó sẽ không thể nào mà thực hiện được và nó sẽ tìm cách để nó bắt các hệ thống khác đúng không chia sẻ tài nguyên thực hiện để chạy các cái thuật toán theo yêu cầu của nó để nó nó gọi là đào tiền đào tiền ảo hộ cho nó và làm cho tất cả những cái tác vụ ở trong hệ thống khác nó bị giảm đi hiệu năng của nó giảm đi và làm cho cái hệ thống hệ thống hiện tại nó phục vụ cho mục đích về mặt dữ liệu quản lý dữ liệu hoặc là quản trị dữ liệu khác nó không còn nữa mà nó chỉ nó chiếm hoàn toàn toàn bộ tài nguyên cả về phần cứng nữa hoặc là là tài nguyên về dịch vụ thuê chẳng hạn thì nó sẽ chiếm luôn và nó nó sẽ chạy cho cái dịch một mục đích khác đúng không thì có nghĩa là nó đi chiếm luôn quyền điều khiển hệ thống để nó chạy ra một cái dịch vụ khác một mục đích khác thì đấy là cái quyền tấn công cao nhất là biến toàn bộ cái hệ thống cả về mặt vật lý lẫn về mặt uh, logic là thuộc về cái kẻ tấn công đấy bao nhiêu tiền để đầu tư cho một hệ thống server lớn để lưu trữ dữ liệu nó cả hàng hàng chục tỷ chẳng hạn tiền rất là nhiều nhưng mà tự nhiên lại biến thành trở thành của người khác đúng không thì đấy là cái cái mức mà tấn công nguy hiểm nhất và 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 và, và kinh khủng nhất đối với một cái hệ thống công nghệ thông tin vậy thì làm thế nào để có thể bảo mật được và làm thế nào để để giảm thiểu được tối đa những cái rủi ro và những cái hình thức tấn công như thế này Mật mã liệu là liệu đã phải là một phương pháp Mật mã là gì giống như cô vừa mới nói là một cái cách thức mà tôi chỉ biến đổi dữ liệu Từ một cái ngôn ngữ truyền tải này thành một ngôn ngữ truyền tải khác Mà cái đối tượng không nằm ở trong cái nhóm ngôn ngữ của tôi Họ không hiểu được thôi Vậy thì mật mã nó đã là một cái phương thức để có thể đảm bảo được về quá trình bảo mật thông tin hay không? Alo. 
theo em là chưa được tuyệt đối ạ <cười> chưa được tuyệt đối ừ, ừ. vậy thì theo em nếu mà để bảo mật thông tin tuyệt đối thì nó sẽ phải qua những cái lớp chắn nào những lớp rào chắn nào hoặc là nó sẽ phải thông qua những cái tầng bảo vệ như thế nào à Em nghĩ là dữ liệu đi qua bao nhiêu tầng thì sẽ có từng đấy lớp bảo mật ạ. Ví dụ, ok, bây giờ một cái hệ thống uh, hệ thống uh, truyền tải thông tin của em đúng không? Đấy, cô vừa mới vẽ đây. Đầu, bên trong là cái hệ thống lưu trữ dữ liệu, hệ thống thông tin đúng không? Rồi, bắt đầu nó sẽ kết nối trở thành là một cái một cái lưu trữ, một cái hệ thống lưu trữ. Các hệ thống lưu trữ này được kết nối với nhau trở thành một cái một cái hệ thống máy tính to đúng không? Cái liên kết với nhau thông qua những cái trình uh, lưu trữ, trình duyệt những cái service nào đấy đúng không ạ? Cụ thể nào đấy để có thể truyền tải, để có chia sẻ dữ liệu, để có thể liên kết, để có thể tương tác với người dùng vân và đi thông qua ra ngoài là nó sẽ thông qua mạng 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 internet hoặc là, là cái gì đấy một cái mạng nội bộ nào đấy đúng không nó đi ra ngoài để nó có thể thao tác và nó có thể tương tác được với những đối tượng ở phía bên ngoài hệ thống của nó đúng không vậy thì để bảo mật được cái, cái dữ liệu ở phía bên trong này này thì có những cái phần lớp dữ liệu lớp bảo mật như thế nào đầu tiên là sẽ phải bảo mật mạng đúng không nó gọi là network security đã bao đã những bạn nào học môn uh, môn mạng máy tính rồi Thì này em học à, đúng không bảo mật mạng network security thì các bạn sẽ phải thiết lập các kênh truyền riêng chẳng hạn đúng không rồi thiết lập những cái phần uh, uh, xác thực uh, điều khiển chẳng hạn đúng không hoặc là có thể là theo dõi các cái phần điều khiển khi mà những cái đối tượng lạ truy cập vào mạng đúng không hoặc là có những cái tường lửa để có thể uh, Uh, thiết lập uh, khi mà dữ liệu đi thì nó sẽ là thành những cái kênh uh, cái kênh truyền riêng chẳng hạn vân rồi uh, đến bảo mật hệ thống thì trong đấy có là computer Compu computer security bảo mật bảo mật máy tính đúng không bảo mật máy tính mà cái cách thức bảo mật đơn giản nhất của các bạn mà đang làm ấy là các bạn làm gì cài mật khẩu đúng chính xác đúng không các bạn đang cài mật khẩu mật khẩu thì các bạn có thể sử dụng uh, nhiều loại mật khẩu khác nhau nó gọi là nó gọi là là uh, sử dụng uh, nhiều đối tượng để có thể cài đặt ví dụ như là uh, các bạn sử dụng khuôn mặt này định định danh khuôn mặt này rồi vân tay này đúng không hoặc là mật khẩu bằng dưới dạng text này hoặc là dưới dạng số vân vân thì đấy là cái cách thức đầu tiên là các bạn bảo mật máy tính còn cái cách nào khác để có thể bảo mật máy tính được nữa không? Về mặt vật lý ấy. Cắt rồi, phát xét cửa rồi. Cái gì? Dù. Alo? Làm gì? Cắt máy tính đi. À, hơi chuẩn. <cười> cắt kín vào trong một cái vòng kín đúng không và sử dụng một cái khóa cái khóa vật lý ấy, khóa cứng lại <cười> là cái máy tính của các bạn không bao giờ mà chỉ có bạn giữ cái chìa khóa đấy thôi đúng không thì máy tính của bạn không bao giờ bị ai ăn cắp ăn trộm gì hết <cười> chuẩn <cười> còn cái cách gì nữa còn cách gì khác nữa không tháo pin ra tháo pin tháo pin tháo sạc ạ. ơi thế thì hệ thống của em lại không hoạt động rồi. Chị mình đúng không? Giữ, mình giữ cái đấy bên người ạ. À? khi nào mình dùng thì mình mới lắp vào. không hệ thống của em phải là một cái hệ thống sống chứ. Ờ, các bạn các bạn cho nó vào một phòng kín đúng không? ngắt kết nối với lại thế giới bên ngoài đúng không? và khi mà máy tính của bạn làm gì thì chỉ có một mình bạn biết và một mình bạn lưu trữ dữ liệu, một mình bạn tự tạo ra dữ liệu tự tạo ra thông tin và tự giao tiếp với bạn gọi là tự kỷ với nhau hai hai người và máy tự kỷ với nhau thôi thì cái máy tính của bạn tuyệt đối an toàn luôn nên là một trong những cái phương pháp mà chống đi đốt uh, hiện nay mà mà gọi là rất thủ công nhưng mà lại rất hiệu quả ấy các bạn biết là gì không là khi mà tôi thấy rằng server của tôi bị uh, tự nhiên lại có rất là nhiều dịch vụ đến 
nó đến server đúng không mà tôi không hiểu là nó từ đâu đến và cảm giác như là à có vẻ như là có những cái request lạ chẳng hạn tôi ngắt kết nối rút dây mạng <cười> đúng không <cười> thì thì trong một cái thời gian nào đấy là là không còn giao tiếp với thế giới bên ngoài nữa thì coi như là dữ liệu của tôi là đang được hệ thống của tôi là đảm bảo về mặt an toàn đúng không các bạn có thể cài một số phần mềm diệt virus tường lửa để có thể uh, để có thể là 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 có những cái cảnh báo nguy cơ về về việc xâm nhập dữ liệu chẳng hạn xâm nhập vào máy tính của bạn những cái, cái, cái xâm nhập lạ đúng không đấy là cũng là một cách bảo vệ về máy tính rồi tất nhiên là đừng cài bkv nhá uh, và và tiếp theo cái lớp bảo mật trong máy tính thì nó sẽ là bảo mật về mặt thông tin, về mặt dữ liệu đúng không? Bảo mật uh, dữ liệu. Vậy thì khi mà tôi lưu trữ dữ liệu ở trong máy tính ấy, thì nó sẽ nó chia thành kiểu như là folder này, rồi file này, đúng không? Vậy thì các bạn có thể là bảo mật cả cái folder đấy hoặc là các, các bạn có thể bảo mật từng file ở trong folder đấy. Vậy thì cái cách mà các bạn có thể bảo mật dữ liệu ở trong các cái phần lưu trữ trong máy tính là cách nào? nén lại xong đặt mật khẩu à đúng rồi nén lại đặt mật khẩu đúng không tức là tôi tôi tạo ra một cái sự mã hóa nào đấy đúng không đặt mật khẩu nếu mà nếu mà em nén cả cái folder này đúng không em đặt mật khẩu cho cả folder này thì vẫn chưa đảm bảo được bởi vì là nếu như nó phá được cái mật khẩu của folder này thì tất cả các file của các em của em là nó đều đọc được vậy thì cái cái nhân tử đầu tiên để có thể là đảm bảo nhất ấy, là em mã hóa đến từng file từng dạng dữ liệu đúng không mã hóa đến dữ liệu nhưng mà nếu như mà em mã hóa đến dữ liệu như thế thì nó có phiền hà gì không? Tốn thời gian ạ. Tốn thời gian đúng không? Rồi uh, mỗi Để một file. Khẩu. Đúng rồi, nó tốn hiệu năng trong cái việc là đi tìm kiếm thông tin, tìm kiếm dữ liệu. Rồi uh, tốn thời gian trong việc là em thiết lập mật khẩu cho từng file, tốn thời gian mã hóa, tốn thời gian giải mã và làm giảm hiệu năng hệ thống đi. Như vậy thì làm thế nào để tôi có thể bảo mật thông tin đúng không? Đây, tôi có thể là làm thế nào nhỉ? Uh, thông tin của tôi là nó có lõi ở bên trong này, đúng không? Thì đầu tiên là tôi bảo vệ bằng cách là tôi cấp cái quyền truy cập hợp pháp đã, đúng không? Uh, em có thể thiết lập mật khẩu và khi mà có mật khẩu pass qua cái mật khẩu này thì em có thể truy cập vào file của em cũng được. Uh, hoặc là em có thể mã hóa luôn, mã hóa luôn toàn bộ cái folder hoặc là toàn bộ cái file đấy. Hoặc là em có thể là chẳng mã hóa gì cả, đúng không? Và em có thể đặt đã bảo vệ uh, thông qua việc là cài đặt những cái dịch vụ về... Uh, về chống tấn công chẳng hạn đúng không cài đặt tường lửa dưới dạng dịch vụ hoặc là sử dụng hẳn một cái con router tường lửa chẳng hạn mà chỉ khi nào muốn truy cập được vào máy tính của em thì nó phải thông qua cái cái hệ thống bảo vệ đấy thông qua những cái định danh cụ thể nào đấy do cái cái phần uh, thiết lập trong cái phần tường lửa của em một cái thiết lập định định tuyến của em nó đưa ra thì em mới có thể truy cập vào trong hệ thống của em được vân 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 thì nó đều là những cái phương pháp mà làm thế nào để cho một cái hệ thống thông tin của tôi Thứ nhất là nó luôn luôn có tính sẵn sàng Em mà cứ mã hóa liên tục dữ liệu như thế thì nó làm giảm hiệu năng về truyền tải thông tin, giảm hiệu năng của hệ thống thông tin đi Đúng không? Nhưng mà nếu như mà em không mã hóa ở mức dữ liệu Thì cái nguy cơ để để có bị tấn công và vào hệ thống ăn cắp dữ liệu là nó rất là cao đúng không? Cho dù là em có thiết lập từng lửa, có chặn các dịch vụ bảo vệ máy tính hoặc là em có uh, phân quyền cấp quyền vân vân thì những cái đấy cũng hoàn toàn là có thể bị đánh cắp và có thể truy cập vào trong hệ thống máy tính của em được. Như vậy thì nếu như mà nói lớn ra và nói to ra ấy, thì nó cũng phải cân đối giữa nhiều phương pháp bảo mật khác nhau và bảo mật thông tin nó không nằm ở chỗ là các em sử dụng các kỹ thuật mã hóa để mã hóa dữ liệu hoặc là sử dụng các dịch vụ hoặc là sử dụng các ứng dụng mã hóa dữ liệu để có thể là là nén hoặc là mã hóa dữ liệu của các em mà nó sẽ phải là dùng nhiều phương pháp kết hợp với nhau nhưng mà cốt lõi của vấn đề ấy là cryptography nó vẫn là một trong những uh, phương pháp sơ khởi phương pháp ban đầu và phương pháp bảo mật dữ liệu an toàn nhất an toàn nhất và nó là phương pháp dữ, bảo mật gọi là từ các hạt mầm ấy đúng không dữ liệu bên trong thì khi mà hạt mầm của em được bảo vệ thì đối với lại những cái phương pháp bảo bảo vệ ở phía bên vòng ngoài nó chỉ là các phương pháp hỗ trợ mà thôi như vậy nó không phải là phương pháp duy nhất nhưng mà nó là phương pháp gọi là cuối cùng và và gọi là hiệu quả nhất cho hệ thống thông tin của em
của các em đúng không của 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 của, của một một cá nhân một tổ chức vân vân nào đấy đúng không nhưng mà tất nhiên là nó sẽ phải kết hợp để làm thế nào để nó không bị giảm hiệu năng của toàn bộ hệ thống như vậy thì cô đã giới thiệu cho các bạn hình hình thành nên một cái tư duy là mật mã nó nằm ở đâu trong hệ thống thông tin đúng không và vai trò của nó như thế nào ở trong hệ thống thông tin thì bước tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu đi khám phá dần dần đúng không um, mô hình toán học của nó là gì uh, từ những cái sơ khởi ban đầu như thế nào rồi uh, rồi nó hình thành nó được phân loại như thế nào rồi sau đấy là bắt đầu đi viết ứng dụng và nếu như mà trong cái 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 mô đun này mà còn rất là nhiều thời gian nữa thì cô cũng có thể dành thời gian để giới thiệu cho các bạn về e currency e currency bạn nào có biết về e currency không là gì Viết tắt của electronic currency nghĩa là tiền tiền kỹ thuật số ạ cô? Ờ, tiền kỹ thuật số và cái lõi của tiền kỹ thuật số ấy, Bitcoin nó chỉ là một loại tiền kỹ thuật số thôi và cái lõi của tiền kỹ thuật số chính là chính là cryptography cryptography đúng không? Chính là mật mã và nó 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 còn được gọi là tiền tiền mã tiền mã hóa ấy. tiền mã tiền số tiền mã nó có rất là nhiều cái tên gọi khác nhau nhưng mà um, lõi của nó chính là cryptography và cô kể một cái lịch sử này nghe nó các bạn sẽ thấy nó hơi buồn cười là năm ngoái hay năm kia là cô có tuyển một uh, một số bạn ở trong lab khá là đông để uh, để tiếp cận vào trong cái cái lĩnh vực tìm hiểu về e currency này rồi về bitcoin rồi về blockchain vân vân uh, để 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 xây dựng một cái lab như thế tuy nhiên là sao tự nhiên À, khi mà tìm hiểu về 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 các thuật toán bảo mật thì không có vấn đề gì nhưng mà bắt đầu đi đến việc là đi um, ứng dụng nó trong cái việc hình thành về các chuỗi khối như thế nào thì bắt đầu phát sinh ra rất nhiều thứ là nền tảng về um, về quản lý dữ liệu chưa có đúng không rồi uh, nền tảng về trong cái việc là tương tác từ cái blockchain đến người dùng như thế nào chưa có thế là bắt đầu đi các bạn bắt đầu đi học sang uh, các cái ngôn ngữ lập trình để uh, để để làm gì nhỉ để học về uh, về xây dựng các cái ứng dụng tương tác với lại bản chất bản thân cái chuỗi khối đấy thì tự nhiên cả một nhóm là thay vì là học về blockchain thì chuyển sang học về Java học về uh, JavaScript rồi học uh, học về lập trình web rồi đi ra ngoài làm hết chẳng có ai ở trong trong lab của cô để 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 có thể theo được về uh, về cryptography và blockchain nữa và hiện tại chỉ còn có hai bạn làm thôi nhưng mà hai bạn thì cũng đang còn rất là mới và chưa chưa tiếp cận được khải được nhiều à, rồi tiếp theo vậy thì cô vừa mới nói mật mã là nó tồn tại ở khắp nơi và các bạn có thể nhìn thấy là nó nằm ở trong một cái giao thức khá là nổi tiếng đó chính là HTTPS HTTPS đúng không hoặc là trong những cái giao thức về truyền tải không dây chẳng hạn nằm ở trong các cái chuẩn về 802.1 này hoặc là trong các chuẩn về GMS hoặc là Bluetooth truyền không dây Vậy thì bây giờ cô sẽ hỏi các bạn về cái HTTPS này bạn nào có biết cái từ khóa HTTPS và nó có ý nghĩa gì không Em đoán là HTTPS nó nghĩa là HTTP và Security ạ nghĩa là bảo mật cái bảo mật cái giao thức một cái giao thức HTTP cái giao thức HTTP đấy là một cái giao thức trong ở trong tầng cao nhất của tầng mạng dữ liệu đấy là tầng ứng dụng ừ. Ok cảm ơn em ừ, cũng khá là là đúng và xác từ đấy có bạn nào có ý kiến khác không đưa ra được từ khóa chính xác không uh, Hypertext Transfer Protocol Ok gì nữa Hypertext Transfer Protocol thì mới chỉ là mới chỉ là viết tắt của HTTP thôi còn cái chữ S ở đằng sau là thể hiện cái gì là Security đấy cô uhm, bảo mật đúng không nhưng mà bảo mật thông qua cái gì ấy? biết không chữ, chữ chính xác của cái này này 
tôi không phải security đâu nào sử dụng google google uh, google search skill á server ạ server á chưa phải ai đưa cho cô từ khóa đúng nào Uh, học uh, học 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 đến năm thứ học đến môn này là các bạn học ở năm thứ mấy cả lớp năm thứ hai hay năm thứ ba hay năm thứ tư alo Năm thứ tư ạ? À? Năm thứ tư rồi đúng không? Ờ, security sai rồi, đi tìm nguồn sai rồi ờ, Ngọc Toàn, Ngọc Toàn hay Ngọc Toàn? Ngọc Toàn cô ạ À Ngọc Toàn tìm nguồn tiếng Việt sai rồi Có hỏi từ viết tắt của cái này cơ Tất nhiên là nó là security, nó là một cái giao thức bảo mật Uh, HTTP đúng không đúng rồi nhưng mà cái từ chính xác của nó cơ nó không phải là là hypertext transfer protocol security các bạn đang đang chat chat gì đây nhiều thế này sử dụng mic đi chat làm sao cô theo dõi được mà bật các bạn thấy ông bật link chat lên như thế này là làm che luôn cái màn hình slide rồi còn đâu nào bạn nào bạn nào nói đúng được cái từ này cộng điểm nào rồi ok circuit socket layer và gì chuẩn là gì uh. http gì Skill socket layer và chain fault layer. Gì? Over gì? S S L đúng không? S S L này viết 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 tắt là gì? Skill socket layer. À, Skill socket layer có nghĩa là gì? Dịch word by word nó hơi chuối. <cười> Rồi, thế bạn nào biết về cái dịch vụ SSL này không? Thế nên cô mới hỏi là các bạn học uh, học đến uh, năm thứ tư rồi thì các các khái niệm về uh, mạng thông tin đúng không? Ít ra các cái, 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 cái khái niệm cũng đã được học ở trong môn học tin học đại cương rồi chẳng hạn, đúng không? Các dịch dịch vụ web như thế nào, mạng thông tin như thế nào, các pha thư, giao thức truyền tin cơ bản như thế nào và cũng đã học về cái cấu trúc mạng các cái tầng mạng TCP IP hoặc là OSI rồi đúng không? Ok, ờ, rồi trong lúc đợi các bạn tìm về các cái từ khóa như thế này đúng không? Thì cô có nói là tồn tại trong các giao thức truyền thông này, trong các cái uh, giao thức về truyền tải về không dây hoặc có dây, có dây nó cũng có cái chuẩn mã dữ liệu, rồi trong các cái phần các cái ứng dụng về uh, về uh, mã hóa file, mã hóa mã hóa dữ liệu ở trong đĩa chẳng hạn, lại đây là các cái các cái chuẩn mã hóa của nó hoặc là các cái các cái ứng dụng mã hóa của nó hoặc là về um, về nội dung dữ liệu chẳng hạn đúng không? Bảo vệ nội dung trong các cái trong trong các cái đĩa ghi bây giờ ai dùng DVD nữa đâu đúng không? Đấy, đấy là những cái ví dụ thôi hoặc là có thể là sử dụng qua các cái giao thức về xác thực người dùng đúng không? Xác thực người dùng là nó sẽ mã hóa toàn bộ tài khoản người dùng hoặc là băm toàn bộ tài khoản người dùng rồi sử dụng các cái hàm băm về 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 định danh người dùng đấy để có thể xác thực xem là người dùng đấy đúng hay đúng là cái người đấy hay không để định danh vân vân và vân vân Ờ, đấy thì cô đang nói về uh, giao thức bảo mật truyền thông là một ví dụ đúng không và đây chính là một trong những giao thức truyền tải thông tin của của thời buổi hiện đại hiện nay thông qua các uh, các cái giao dịch uh, trên uh, trên nền tảng gọi là world, world wide web đúng không ạ 
Vậy thì à, để à, giao tiếp được với nhau thì các cái đối tượng người à, người tham gia ấy, nó sẽ phải sử dụng các cái dịch vụ trung gian, các hệ thống trung gian và các cái đối tượng trung gian để phục vụ cho cho việc truyền tải thông tin đúng không và một trong những cái các cái giao thức và các cái hình thái truyền truyền tải thông tin đấy chính là các bạn sử dụng HTTP HTTP đúng không nghĩa tiếng Việt của nó thì các bạn tự tra được nó là cái gì rồi đúng không ạ các cái giao thức truyền tải siêu uh, siêu văn bản đúng không thế nào gọi là siêu văn bản hay cái gì đấy bạn nào mà học về lập trình web hay cái gì đấy chắc chắn là sẽ mỉm cười vì tại sao cô lại phải nói đến những cái việc này đúng không Vậy thì việc mà các bạn muốn lấy được thông tin thông qua một cái trình duyệt web nào đấy, đúng không? Thì nó sẽ phải thông qua việc là nó truyền tải, nó sẽ phải giao tiếp với lại một cái dịch vụ được cung cấp bởi bởi một cái máy chủ, nó gọi là web server, dịch vụ nào đấy. Nó đưa ra những cái yêu cầu là tôi cần tìm kiếm, tôi cần lấy thông tin nọ thông kia, đưa ra những cái uh, request đến cái web server này rồi web server nó sẽ trả về theo những cái yêu cầu của người dùng, thế tương tác của người dùng. Như vậy là quá trình mà nó truyền tải dữ liệu thông qua web server và web browser này Nó sẽ uh, trên cái kênh truyền, trên đường truyền internet đúng không? Thì nó sẽ có những cái đối tượng gọi là là ever dropping hoặc là tempering Nó gọi là những cái đối tượng mà, mà nghe lén nghe lén Hoặc là đối tượng gọi là đối tượng giả mạo, giả danh Cái người mà đang tương tác với lại cái máy chủ này Đúng không? Tương tác với máy chủ này Và và nghe nghe lén là gì là nó sẽ lấy nó sẽ lấy dữ liệu tắt trên cái kênh truyền này và nó sẽ không có thể là nó không thể không hoặc là nó lấy dữ liệu trực tiếp ở trên trên cái uh, user uh, user interface này tức là cái 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 màn hình tương tác với người dùng hoặc là nó có thể là bắt dữ liệu trên trên kênh truyền như thế này đúng không hoặc là nó sẽ giả mạo một cái một cái user nào đấy đúng không để nó có thể là đưa ra những cái request đến cái server này đúng không lấy được dữ liệu từ server hoặc là lấy được những yêu cầu từ phía server đúng không server trả về những cái thông tin mà cái kẻ nạc danh đấy nó vẫn nó cần đúng không vậy thì à, cái quá trình mà giao tiếp dữ liệu giữa web server và web browser này nó sử dụng một cái hình thức là HTTP và thêm chữ S nữa là HTTPS Vậy thì khi mà có chữ S này nữa thì nó sẽ cung cấp thêm cái dịch vụ gì? Bạn nào có thì bạn nào, bạn nào biết bạn nào có thể trao đổi lại cho cô cho cô đỡ phải nói nhiều không? Cung cấp thêm những cái dịch vụ gì? Dịch vụ mã hóa dữ liệu. Đúng rồi mã hóa dữ liệu gì gì nữa gì nữa có định danh định danh người sử dụng dữ liệu và người gửi dữ liệu không có đúng không nó gọi là một cái dịch vụ gọi là authentication Encryption. Gọi là dịch vụ mã hóa hoặc là mã xác thực. Có thêm chữ xác thực nữa. Bao gồm là gì? Là mã các cái packet gửi từ server về. Và thêm nữa là nó sẽ xác thực luôn. Là trên cái quá trình mà nó gửi từ server về này này. Nó hoặc là từ các cái yêu cầu từ cái web browser này về server chẳng hạn nó xác thực luôn là định danh được là cái người yêu cầu là ai đúng không dữ liệu có bị thay đổi sửa xóa trên cái quá trình truyền tải dữ liệu từ cái kênh truyền từ 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 máy chủ đến client này hay không đúng không và và nó định danh được cái client này là ai để nó gửi gửi các response này về cho chính xác gửi chính xác về cho đúng cái người mà nó cần đúng không ạ thì cái dịch vụ HTTPS này bây giờ là một trong những dịch vụ mà có thể nói là nếu như mà các bạn uh, lập trình web hoặc là làm những cái web service chẳng hạn đúng không và các bạn có thể thiết lập được về cái giao thức HTTPS và có thể có những cái chứng chỉ gọi là 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 bản quyền ấy 
thì có thể đảm bảo được về cái quá trình là hệ thống của các bạn sẽ không thể xâm nhập được từ web browser hoặc là có thể là không bị tấn công giữa cái quá trình truyền tải dữ liệu từ web server này đến web browser này được. Đấy. À, cô vừa mới nói là cái HTTPS chữ S này nó không phải là chữ secure đúng không? Mà nó là HTTP over SSL này. Đúng không? Vậy thì SSL này nó gọi là một cái tầng bảo mật các socket. Ờ, cô không thể uh, dịch sang tiếng Việt được nhưng mà tóm lại là những cái 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 những cái này nó sẽ tạo ra cái gì? Thứ, thứ nhất là nó sẽ thiết lập về các cái khóa, các cái khóa để nó mã hóa dữ liệu, đúng không? Nó gọi là các cái giao thức về về bắt tay ấy, bắt tay để nó có thể chia sẻ cái khóa để nó mã hóa dữ liệu. Đúng không? Vậy thì cái cái việc mã hóa dữ liệu này nó theo phương phương thức nào, theo cái cái cách thức nào uh, thì chúng ta sẽ học sau nhưng mà chỉ là mang tính chất giới thiệu cho các bạn thôi là là cái mật mã này nó tồn tại ở đâu và tại sao nó lại cô lại đưa ra cái HTTPS này thì thì cái lỗi bảo mật của nó ấy, chính là quá trình sử dụng một cái thuật toán mật mã nào đấy đúng không trên cái cái lớp SSS uh, này đúng không SSL này trên cái lớp đấy thì tiếp theo nữa là gì là nó sẽ băm dữ liệu ra thành thành rất là nhiều phiên đúng không và mỗi một phiên đấy là nó sẽ được mã hóa lại mã hóa tương ứng với lại cái khóa mà nó đã được nó bắt tay với nhau trong quá trình bắt tay là nó sẽ thống nhất khóa với nhau để nó mã hóa và và trong cái phiên đấy ấy, thì nó sẽ nhồi rất là nhiều thứ vào để nó định danh về mặt dữ liệu ví dụ như các bạn sẽ nhìn thấy này một cái stack của cái SSL protocol là cái tầng này là cái tầng cao nhất đúng không tầng application này đúng không vậy thì dữ liệu là là toàn bộ những cái phần về tương tác với người dùng những cái dịch vụ nó sẽ chạy ở trên cái tầng này đúng không và dữ liệu nó sẽ được phân mảnh ra thành nhiều mảnh rất là nhiều mảnh khác nhau à, và nó sẽ có một số một 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 cái quá trình gọi là một cái chuẩn quá trình nén hoặc không nén tùy đúng không nó sẽ nén lại để làm gì để nó loại bỏ một số kiểu, loại dữ liệu dư thừa đi đúng không khi mà nó chia thành cả xuống cái tầng phiên ấy là dữ liệu lúc này của các bạn là nó sẽ uh, nó nó nén theo kiểu là nó không làm bị mất mất dữ liệu đâu mà nó làm giảm băng thông giảm dung lượng để để nó giảm cái 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 tải trên đường truyền đúng không và sau đấy là nó nhồi nó gọi là một cái chất phụ da nào đấy nó gọi là cô gọi là chất phụ da bởi vì là các bạn chưa học đến cái cái phần này đúng không nó gọi là một cái thẻ gọi là mac này đúng không ạ nó nhồi một cái chất phụ da này sau đấy là nó mã hóa mã hóa dữ liệu đã được được nén cộng với lại cái cái mac này mark này là một cái mã một cái mã cốt nào đấy hoặc là một cái gì đấy đúng không mà mà do cái người quản lý hệ thống họ thiết lập hoặc là do bản thân là các cái dịch vụ ssl này nó tạo ra nó tự định nghĩa nó là cái gì và nó là duy nhất cho một phiên giao dịch thôi nó nó nhét vào đây sau đấy là nó sẽ mã hóa đúng không nó mã hóa và nó ghi lại cái bản ghi này sau đấy là cái cái bản ghi này nó sẽ ra được cái hình 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 cái hình thái nó sẽ là như thế này và lúc đấy nó mới truyền đi trên đường truyền vậy thì khi mà nó truyền trên mỗi một cái block này nó truyền đi ấy, thì thì toàn bộ thông tin mà nó mang theo thông tin tải của nó mang theo là đã được dưới dạng mã hóa đúng không và nó có một số tham số để cái phía ví dụ như là phía uh, web the client chẳng hạn nó sẽ sẽ chạy được một cái thuật toán giải mã chạy được cái thuật toán giải mã và nó sẽ bóc được toàn bộ cái plain text này chạy ra nó sẽ là decryption và nó sẽ chạy ra được nó sẽ giải mã hóa ra được gọi là nó sẽ lợi bóc ra được cái plain text ở phía bên trong này đúng không và nó đọc vậy thì chỉ có những cái cái web uh, browser nào đấy mà nó được đăng nhập bởi một cái quyền một cái tài khoản định danh và được xác thực rồi thì nó mới có thể là là thực hiện được bóc tách cái phần 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 dữ liệu ở phía bên trong những cái 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 xác mần này thôi đấy thì đấy là một trong những những ứng dụng mà mật mã nó được đưa vào để nó bảo mật dữ liệu trong cái kênh truyền internet trong qua cái giao thức HTTPS đúng không là dữ liệu sẽ được cắt ra thành nhiều nhiều mảnh khác nhau và mỗi mảnh này thì nó sẽ được thực hiện mã hóa theo một cái phương thức nào đấy sau đấy là nó, nó nhồi được một cái tem vào đấy một cái tem mac này là làm một cái gì đấy hôm sau chúng ta sẽ học đúng không à, rồi à, nó lại được thêm mã hóa thêm một lượt nữa đúng không và đây bản chất đây cũng là một cách thức mã thôi đúng không nhưng mà mình gọi nó là nén nhưng mà thực ra nó cũng là một cái cách mã và 
nó sẽ ghi lại và nó sẽ truyền truyền đi đúng không và cái cái truyền dữ liệu thật sự ở trên kênh truyền nó sẽ là một cái bản ghi như thế này và cái bản ghi này thì khi mà một cái đối tượng ở phía bên ngoài nó truy cập hoặc là nó có thể đánh cắp được cái tín hiệu mà chứa cái con tay này chẳng hạn thì nó cũng sẽ không thể nào nó nó hiểu được bởi vì là nó không có khóa để nó mở đúng không nó không được định danh nó là ai và nó đặc biệt là nó không có cái mát này để nó biết được là cái mát này là độ dài là bao nhiêu để nó bóc tách được là đây từ đây đến đây là mát và từ đây đến kia là một cái bản tin chẳng hạn để nó có thể lấy ra nó mã hóa à nó giải mã vân 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 thì thì bản chất là gì là là HTTPS đúng không ở đây không 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 còn không còn phai vua nữa không còn tường lửa nữa không còn một cái virtual uh, uh, network nữa không còn một cái mạng riêng nữa nếu như mà bạn không có thì bạn sẽ phải sử dụng HTTPS để là gì là để nó mã hóa dữ liệu từ nguồn từ server này đây tờ security hoặc là ở đây từ nguồn ở đây từ nguồn đúng không và mã hóa dữ liệu từ nguồn thì khi mà truyền tải trên kênh truyền giữa hai cái interface này thì dữ liệu nó đã được encrypt rồi encryption rồi và khi mà có những cái đối tượng mà mà nghe lén hoặc là đối tượng uh, uh, giả mạo gì đấy khi mà nó bắt được những cái gói tin như thế này thì nó sẽ không biết được nội dung bên trong gói tin là gì đấy thì đấy là cái phần mà cô giới thiệu cho các bạn về cái giao thức này còn đọc nữa rồi muốn hiểu nữa vân 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 thì đọc thêm nhé à, hoặc là các bạn sẽ bảo vệ file trên ổ cứng thì các bạn có thể sử dụng một số ứng dụng để các bạn nén file lại các bạn zip file lại các bạn mã hóa nguyên cả 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 tệp và các bạn mã hóa từng file trên ổ cứng đúng không tuy nhiên là gì có một cái phần nguyên lý về triết học uhm, các bạn còn có bạn nào học triết mà còn nhớ triết và được chín điểm triết không đâu rồi đi đâu hết rồi rồi các bạn tìm ra một loạt một loạt rồi ok nào bây giờ quay về uh, môn triết học ai được 9 điểm triết giơ tay xem nào không có ai cả thôi giảm xuống bảy vậy bảy cũng không có ai luôn tóm lại là chiết của mụ kỳ nào cũng được miễn là được chín hoặc được trên bảy là được không thể có cánh tay nào dơ lên cả các bạn khi mà các bạn học thì các bạn đã được giảm rất là nhiều môn ví dụ như cô nhớ ngày xưa cô học tới 8 môn toán 8 môn toán chứ không phải là 8 kỳ toán đâu mà là 8 môn toán và trong một cái môn trong một trong những cái môn mà nó có liên quan đến toán nó gọi là cái môn học logic hình thức thì không biết là bây giờ nó đang tích hợp vào cái môn nào cái gì mà A rồi suy ra B rồi suy ra ngược ngược xuôi gì đấy đúng không cái môn đấy nó liên quan đến triết học thêm cả về phần triết học nữa mệnh đề gì đó môn đấy môn rời rạc ạ cả là cái gì môn đấy là toán rời rạc ạ để ở viện mình không cái ạ không cũng không phải toán rời rạc mà nó ví dụ như là đưa người người ta đưa ra một cái nhận định một cái mệnh mệnh đề ừ. đấy trong triết học ấy sau đấy là nó sẽ tương quan với những cái suy diễn nhỏ nhỏ rồi lại đưa ra được những cái mối quan hệ chứ mà nó không phải là một hình thái toán học thực sự mà nó gọi là cái môn logic hình thức cô nhớ cô vẫn còn nhớ cái môn đấy ờ, để để nó nó liên kết dữ liệu liên kết ý tứ liên kết thông tin gì với nhau như thế nào đấy cụ thể tại sao cô lại nhắc đến môn triết là những cái môn như thế và tại sao lại liên quan đến cái phần này các bạn còn nhớ một cái câu rất nổi tiếng của Fla Tông nhỉ nói về việc là đúng không biết là có phải Fla Tông thật không tra lại cho cô xem là một con người một người sẽ không bao giờ tắm hai lần trên một dòng sông. Bạn nào có thể giải nghĩa được cái câu đấy cho cô? Nó là một cái mệnh đề mà tại sao nó lại nổi tiếng như thế? Alo, cô có điện thoại nha, cô nghe một chút nha.
Ok, cô vừa nghe điện thoại xong có một bạn à, cách đây khoảng à, học cùng đại học vừa thông báo là được à, Google tuyển dụng và bây giờ sang à, Google làm và cần à, phải verify à, thông tin và các bạn vừa đúng lúc cô đang dạy về lý thuyết mật mã các bạn có thấy không? Là đối với những cái tập đoàn công nghệ lớn như thế mà cái cách thức người ta verify thông tin các bạn có muốn cô bật mí cho là người ta làm bằng cách nào không? Có ạ. Có ạ, có ạ. Nào, theo các bạn thì bây giờ để định danh một người nào đấy đúng không? Thử đưa ra các giả thiết đi. Là là đây là cô đúng không và cô học đại học bách khoa hà nội cô um, cô cô có một cái profile như thế này và cái profile một cái hồ sơ của cô là như là cô đúng không cô gửi sang bên google hoặc là bên công ty của các bạn bên công ty của bạn hoặc là gửi cho bạn chẳng hạn vậy thì bây giờ làm thế nào để bạn có có biết được cái cách nào để bạn biết được cái hồ sơ đấy là thuộc về cô và thông tin ở trên hồ sơ đấy là thông tin chính xác của cô không phải của người khác nào bạn đưa ra cho cô một số phương án để 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 gọi là đấy là một cách xác thực thông tin đấy đúng không ví dụ như bạn là một người nhận được thông tin của cô đi cách nào nào học vui vui nhẹ nhàng mới tiếp thu được tốt chứ đúng không nào có cách nào còn uh, câu uh, dòng sông kia chắc là để đến hôm sau đi hôm bây giờ chưa là gì cả đúng không bắt đầu các bạn học sang cái phần về lý thuyết uh, cho gọi là các cái cơ sở toán học cho cho phần mật mã nó mới chán đúng không học về xác suất thống kê này học về đại số trường vành này đúng không rồi bắt đầu xây dựng nên các cái thuật toán đơn giản các mô hình toán đơn giản và bạn nào chưa biết lập trình cố gắng phải quay lại uh, việc là uh, luyện tập lại một một số các ngôn ngữ lập trình mà các bạn có thể tiếp cận được để có thể học được cái môn học này để có thể thực hiện được một số phần mô phỏng về mã mật mà muốn mô phỏng được thì lại phải hiểu được thuật toán mà muốn hiểu được thuật toán thì lại phải uh, hiểu được uh, cách biểu diễn rồi muốn hiểu được cách biểu diễn thì phải có 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 kiến thức nền tảng về toán thế kiểu thế nên nếu mà các bạn không tiếp cận nó một cách nhẹ nhàng và dễ dàng thì cũng môn học này cũng trở thành một môn học khó ok thế bây giờ quay lại về về câu hỏi của cô đấy là tình cờ là một bạn đấy bạn ấy ngày xưa bạn là là học cùng học bạn học với cô thôi và 10 năm nay không có liên lạc thì, thì tự nhiên bạn ấy gọi điện bạn nói rằng là bạn ấy được Google Google là tuyển dụng và bây giờ Google muốn xác thực thông tin đấy thì các bạn thử đoán xem là ví dụ như như những cái tập đoàn công nghệ lớn như thế thì họ sẽ xác thực thông tin như thế nào Nào. họ sẽ đọc nhiều họ sẽ đọc nhiều nhiều phần định danh nhiều phần định danh của người đấy ạ nhiều cái phần gọi là ý em có phải là là reference tức là reference tức là là tìm nhiều nguồn tham chiếu gọi là đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó, nó giống như là cái người liên hệ hoặc là tham khảo gì đúng rồi, nhiều thông tin. cách nào khi mà họ tận ở bên mỹ bạn này bạn nhờ lần này là của cô là lần thứ hai lần thứ nhất là bạn đi đi sinh bạn đi sinh và cái tập đoàn rất là lớn về tài chính marketing tài chính nó gọi là tập đoàn về shell fork gì đấy à, đã đã một lần là giúp bạn ấy rồi và đây là lần thứ hai ok Tôi là ờ, em trả lời đi Cảm ơn họ email trường Bách Khoa và nhờ trường Bách Khoa xác thực xem là thông tin của anh này gửi có chính xác hay không? Chẳng, đấy là một phương pháp rất tốt nhưng mà làm thế nào để biết được là họ gửi được đúng đến trường Bách Khoa rồi và cái người xác thực đấy, cái người xác thực đấy là trường Bách Khoa mà không phải là là một cái trường Bách Khoa phẩy nào đấy hoặc là Bách Khoa, đây là Bách Khoa Hà Nội xác thực chứ không phải là Bách Khoa Bắc Ninh những cái thông tin những cái thông tin công khai của trường mình ạ ừ, liên hệ trực tiếp đến thông tin công khai ừ đúng rồi cái lần đầu tiên ấy là cái tập đoàn Salesforce đấy là họ gọi đến trực tiếp đến phòng phòng hợp tác quốc tế và họ bạn này sẽ phải nhờ nhờ là gì là cái phòng hợp tác quốc tế 
họ xác minh xem là hồ sơ của bạn này còn ở vì học phòng hợp tác quốc tế họ mới có thể giao tiếp được nhanh được còn ở bách khoa hay không và và khi mà hồ sơ của bạn này còn ở bách khoa thì bạn này cho số điện thoại của bên human resource ở bên đấy họ gọi đến trực tiếp đến đến đại học uh, phòng hợp tác quốc tế của bách khoa đấy là là cái lần thứ nhất uh, còn lần này theo các bạn còn cách khác không nếu mà gọi điện trực tiếp thì dẫn rất rất có thể là một người nào đấy là là người quen của bạn này đúng không cầm điện thoại để trả lời họ sẽ gửi cho người bạn của cô một cái mã trước rồi rồi khi nào mà liên lạc lại thì người bạn cô sẽ đọc và xác nhận cái mã đấy xem có để họ xác nhận xem có đúng là người bạn của cô không ừ, cũng cũng là một cách hay cũng là một ý kiến rất tốt đúng không thì Google họ đầu tiên là họ sẽ xác nhận xác nhận cô là ai đã và cô sẽ phải gửi hết các cái hồ sơ liên quan đến cô thông qua một cái đường gọi là thông qua một cái 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 hệ thống nhận diện xác minh để họ biết rằng là cô là một người chịu trách nhiệm đến cái độ chính xác của thông tin của bạn này là một bạn học hoặc là một người mà có thông tin chính xác từ bạn này đấy và cái kênh tiếp theo là một kênh cơ học vật lý là họ sẽ gọi trực điện trực tiếp cho cô đến để nói chuyện trực tiếp và họ khai thác thông qua giao tiếp thông qua kênh truyền vật lý thông thường thôi như vậy là nó sẽ có nhiều cách xác thực nó gọi là xác thực đa nhân tố đấy đa nhân tố khác nhau thì đấy là cái cách mà các tập đoàn lớn hiện tại họ vẫn đang còn phải sử dụng một cái kênh truyền cơ học là kênh truyền về thông qua gọi điện telephone đúng không thì các bạn thấy là công nghệ cũng vẫn đang dừng lại giữa giữa thời 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 nguyên thủy với lại gọi là bị lai giữa thời nguyên thủy với lại 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 gì nhỉ à, hiện đại đúng không công nghệ liên quan đến xác thực à, rõ ràng là tôi đã số hóa được dữ liệu đúng không tôi đã có cái phần định danh dưới dạng số của tôi để gửi đến tận cái một cái cái cái, cái, cái hệ thống uh, quản trị dữ liệu nào đấy rồi thế mà vẫn phải còn phải gọi điện cơ học nữa để biết được là người đấy là ai đúng không ạ như vậy là thực ra bảo mật bảo mật thông tin xác thực danh tính bảo mật dữ liệu nó không nằm ở một chỗ một một kênh truyền và một một hình thái hình một hình thức đâu mà nó sẽ phải thông qua rất là nhiều hình thức khác nhau và một hình thức nó không thể tin cậy được mà nó sẽ phải thông qua rất là nhiều bên khác nhau nữa thì nó mới đáng tin cậy và cái số lượng mà các bên tham gia nó sẽ là như thế nào đúng không rồi những cái bên nó sẽ phải tự tự xác thực lẫn nhau nó sẽ là phải như thế nào tự đồng thuận với nhau nó sẽ phải là như thế nào số lượng là bao nhiêu thì nó mới đảm bảo được trong một cái hệ thống gọi là bảo mật đúng không ạ thì cái đấy là những cái bài toán rất sâu và rất xa hơn trong một cái hệ, hệ thống bảo mật thông tin uh, tiếp theo mà các bạn có thể học tới uh, ok quay lại về quay lại về cái phần về về dữ liệu này đúng không thì cô sẽ nói nhanh bởi vì sắp hết giờ rồi và cô cũng không muốn là cô nói liên tục rằng một tiếng rưỡi như thế này mà chỉ có một mình cô nói bởi vì như thế thì như thế thì cô không có dậy nữa đâu và các bạn sẽ phải cố gắng tư duy cùng là tại sao cô lại nói đến cái phần về một người không bao giờ tắm trên một dòng sông các bạn thử nghĩ xem nhá đúng không tại sao nó lại liên quan đến cái quan điểm triết học này bởi vì sao ờ, trong dòng sông thì nó luôn luôn chảy cái dòng chảy nó luôn luôn chảy và cái dòng khi mà cái tại đại cái thời điểm 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 các bạn tắm ấy thì nó là những cái yếu tố vật chất của cái thời điểm đấy thôi đúng không và nó là chất lượng nước này nó là dòng chảy này nó là thời gian thời tiết vân vân các bạn tắm xong thì hoàn toàn là cái dòng chảy nó lại bị thay thế bởi những cái thứ khác rồi đúng không lại là chất lượng nước khác rồi là uh, là dòng chảy khác tốc độ lưu lượng nước khác rồi nó là một cái phần mới rồi đúng không như vậy là nó luôn luôn là có sự biến đổi vậy thì bản chất là gì dữ liệu ở phía bên trong ổ cứng của các bạn ấy cho dù là cái bạn Alice này bạn ấy có mã hóa dữ liệu đi chăng nữa thì cái dữ liệu của ngày hôm nay và dữ liệu của ngày hôm sau không có gì đảm bảo được rằng nó vẫn là cái dữ liệu nguyên vẹn đúng không khi mà bạn lưu trữ ở trong máy tính của của bạn rồi cái thời điểm bạn lưu trữ là không giờ của ngày hôm nay và không giờ của ngày hôm sau bạn mở ra thì không có gì đảm bảo được rằng là dữ liệu không giờ ngày hôm nay và dữ liệu của không giờ ngày hôm sau là nó như nhau đúng không Vậy thì làm thế nào để bạn biết chắc được là cái dữ liệu mà bạn đang sử dụng là dữ liệu của không giờ của ngày hôm trước ừ. 
Làm cách nào? Bạn nào có thể đưa ra cho cô một cái cách tư duy nào? Em nghĩ là gắn cho nó một cái mạng à, uh, ngày ngày tháng 5 vào cái dữ liệu hôm đó. Ừ. Sau đó cái đứa tấn công nó nó sửa luôn cả cái mã đấy thì làm nào? Thưa cô, em có ý kiến khác ạ. Ok. Em nghĩ là mình sẽ mã hóa, mình có bằng một cách gì đấy, mình sẽ mã hóa cả cái dữ liệu đấy thành một cái gì đấy gọn hơn thông qua mã hóa. Và nếu mà cái dữ liệu đấy, dữ liệu đấy có thay đổi thì cái mã hóa đấy nó phải thay đổi ở một chỗ nào đấy. Mình hết mình sẽ đối chiếu cái mã hóa lúc đầu với cái mã lúc sau. Ừ. Nếu mà có sự khác biệt thì chứng tỏ cái file dữ liệu đấy đã bị thay đổi. Ừ, đúng rồi, cũng cũng là một phương pháp rất hay đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục bàn tới cái cách mã hoặc là xác thực dữ liệu hoặc là làm thế nào để biết được là cái dữ liệu của Alice truy cập của ngày hôm nay nó vẫn vẫn là dữ liệu của ngày hôm qua hoặc là nó đã bị thay đổi rồi dòng sông của Alice tắm nó đã bị thay đổi rồi bằng cách nào đấy đúng không và tôi sẽ phải sử dụng những kỹ thuật như thế nào để tôi có thể phát hiện ra hoặc là Alice sẽ phải sử dụng những kỹ thuật như thế nào đấy để có thể bảo mật thông tin của của bạn ý mà đến hôm sau bạn ấy vẫn đảm bảo được rằng là cái dữ liệu của ngày hôm qua và ngày hôm nay nó đang vẫn được được toàn vẹn vân 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 đấy thì chúng ta sẽ trao đổi tiếp sau và những khái niệm và các bạn sẽ cứ khai thác dần dần đi các bạn sẽ thấy đúng không vậy thì mã hóa nó không 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 phải là làm các bạn cứ áp cái thuật toán mã hóa là các bạn bảo mật được dữ liệu đâu không phải như thế đúng không nó còn còn nhiều thứ khác liên quan đến đến bảo mật dữ liệu liên quan đến mã hóa dữ liệu rồi vừa rồi có lại còn có sinh ra rất nhiều thuật toán nữa đúng không và mỗi một thuật toán thì nó có những ưu nhược điểm khác nhau và làm thế nào để tôi khẳng định được một cái thuật toán là là bảo mật đúng không một cái thuật toán là an toàn tuyệt đối cho dữ liệu của tôi làm thế nào để tôi có thể khẳng định được và khẳng định không thể thông qua lời nói được tôi bảo thì nó là nó thế đúng không nó phải dựa trên một cái căn cứ nào đấy nó phải dựa trên một cái lý thuyết nào đấy hoặc là nó dựa trên một cơ sở toán học nào đấy và nó sẽ một con số định danh định giá cụ thể thì nó, nó mới đảm bảo được là à cái hệ thống của tôi được bảo mật ở một cái mức độ nào đấy mức độ an toàn nào đấy bao nhiêu phần trăm vân vân thì làm nào để bạn có thể lượng lượng giá bạn có thể định định nghĩa được cái mức độ bảo mật của hệ thống của các bạn và nếu như mà bạn sinh ra một cái hệ mã mật mới dành riêng cho bạn chẳng hạn đúng không thì làm thế nào bạn khẳng định được là đây là một cái hệ mã mật bảo mật dữ liệu tuyệt đối tốt hơn tất cả những cái thứ mà nó đang tồn tại trên cái cái cõi đời này chẳng hạn ví dụ như thế thì các bạn cũng sẽ có những cái hình cái khái niệm và 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 để 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 làm được ra một cái mật mã riêng hệ mật mã riêng cho mình chẳng hạn thì mình sẽ phải đi đi tìm hiểu cái nguyên lý sinh mã nó như thế nào rồi những cái hiện tại là nó đang sử dụng như thế nào và các hình thức mà tấn công ở trong cái 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 hệ mã mật đấy như thế nào thì các bạn cứ tìm hiểu dần dần dựa trên những khái niệm mà các bạn có và đi và từ những cái lý thuyết cơ bản thôi đúng không và sau đấy là những cái ứng dụng mà nó có trong cái 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 hạ tầng công nghệ thông tin hiện nay hiện đại nữa và xu hướng tiếp theo của nó sẽ là gì thì đấy chính là những cái nội dung chính mà cô muốn truyền tải cho các bạn ở trong cái môn lý thuyết mật mã này nó không đơn thuần chỉ là là các bạn học về một môn toán để các bạn uh, sinh ra một thuật toán rồi các bạn chạy thuật toán đấy các bạn mã hóa được dữ liệu hoặc các bạn giải mã được dữ liệu là xong mà nó sẽ phải có những cái uh, nhìn khác về ứng dụng về những cái uh, tiêu chí đánh giá và và những cái gì đấy mà các bạn có thể sáng tạo riêng cho riêng mình một cái hệ mã mới chẳng hạn và các bạn có thể đánh giá được mức độ an toàn mức độ bảo mật của nó như thế nào thì uh, đấy là phần nội dung và cái phần giới thiệu ban đầu ban đầu thực ra là cô đang vẫn muốn là một buổi hôm nay mà cô thể có thể giới thiệu hết được về slide này nhưng mà nói nhiều quá lan man nhiều thứ chuyện quá nên là nó mới chỉ dừng được ở đến đây thôi thì hy vọng là buổi sau chúng ta sẽ đi hết được và chúng ta đến buổi sau nữa chúng ta sẽ đi vào những cái phần hệ thống cụ thể hơn Ok vậy thì chúng ta có thể kết thúc cái buổi học này ở đây và cũng khá là là nhiều rồi nhiều thông tin cô đưa cho các bạn rồi và các bạn có câu hỏi gì trong cái lúc cô đã trao đổi bài tương tác với các bạn và cái cách tiếp cận như thế thì các bạn có yêu cầu thêm gì không về tài liệu về tất cả mọi thứ cô có gửi slide của cô lên nhỉ cô gửi slide rồi mà cô đã nói từ lúc đầu giờ ấy à không cái slide cô đang dạy à? vì em thấy cái slide cô gửi chỗ chỗ file đây của á. lớp là nó khác vâng đây cơ mà đây này cô nói lại nhá trong cái general ở cái file này này đúng không thì các bạn sẽ có hai thứ thứ nhất là tài liệu tham khảo là các 
các textbook đúng không là các bạn có thể đọc ở đây thứ hai ấy, là các bạn có thể vào trong cái slide cái, cái lý thuyết mật mã này thì cái này là của những khóa trước mà mà đã được sử dụng và các, các thầy đã dạy và cái slide này là trong khóa lớp học của thầy Trung thầy Hà Duyên Trung các bạn click vào đây các bạn sẽ nhìn thấy còn mỗi một buổi học của cô ấy là cô sẽ chia theo chương thì cô đã post lên một cái channel riêng rồi ví dụ như các bạn muốn lấy slide của của chương 1 chẳng hạn đúng không thì các bạn sẽ vào trong cái này và file này thì cô đã để slide ở đây rồi mà các bạn nhìn thấy chưa à, vâng vâng em cảm ơn Ok chưa? Và slide này ấy, thì nó nó sẽ đi theo cái nội dung của Đại học Stanford Đây, nó nằm ở đây này À lúc nãy là đang định à, đang định cho các bạn nhìn là là cái lỗ hổng ở trong uh, lỗ hổng ở trong cái phần uh, phần uh, bảo mật hệ thống như thế nào Ví dụ như là vừa rồi là cô có tham gia một cái khóa học của uh, khóa học của gì nhỉ? của viện toán học về về các cái các cái gọi là nền tảng toán học cho blockchain thì thì ở đây là họ họ tạo ra những cái họ họ share file cho mình thôi đúng không đây 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 chỉ đấy họ share file cho mình nhưng mà nhưng mà họ không cho mình tải về và cô tìm cách để làm thế nào để cô có thể tải nó về được đã bạn nào đã crack cái phần phần bảo mật của Google Drive này chưa thử chưa ví dụ như thế này này là cô không có quyền tải về gì cả cô chỉ đọc trực tiếp ở trên drive của họ thôi và trên cái folder họ share thôi còn cô không tải về được cô không thể download được không có cách nào để cô download được nếu chụp 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 ảnh thì sao cô chụp ảnh thì là nó quá phiền bởi vì ví dụ như là là, là slide này nó 71 trang cơ nhưng mà chụp như thế này thì đến bao giờ mới hết làm nào để download được nguyên cả cái file này về này Ctrl A Ctrl C Ctrl V <cười> là làm được như thế á? Thật làm được như thế không? Cũng đỡ hơn chụp ảnh hơn một tí ạ. Nó có thể khai thác một số lỗ hổng bảo mật về web là nó có một số nơi nó hướng dẫn là cô sẽ chèn một cái đoạn script này. Đây, vào đây cô sẽ cô enter một phát là nó sẽ về. Nhưng mà vẫn không được. Nó sẽ lỗi. Ví dụ như là cô về cái file này nó lỗi này. Để hai cái file này nếu mà làm như thế cô chỉ bóc được những cái phần nói chung là nó rất lỗi đấy nó chỉ là như thế này thôi script này nó define về về nó chỉ bóc được những cái phần nó chắc 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 là cô chưa sửa được nhưng mà nó chỉ là như thế này và một cái cách nữa là để đây này script này này đúng không thì nó chỉ là image đây đây tờ thôi đúng không nó không lấy được về về tách về thì một cách nữa để chạy được tải được bật mí vào buổi sau nhé và cô không khuyến khích các bạn đây đây chỉ là một ví dụ thôi là nói liên quan đến các lỗ hổng về về file uh, server hoặc là về FTP hoặc là về web server chẳng hạn liên quan đến việc là tôi có thể lấy dữ liệu một cách thoải mái đúng không cho dù là tôi đặt một cái tường bảo vệ bảo mật nào đấy rồi nhưng mà tôi vẫn có thể lấy được Ok nếu mà các bạn không còn trao đổi gì thêm thì chúng ta có thể kết thúc lớp học ngày hôm nay và sẽ gặp lại các bạn vào buổi sau À, uh, nhiều bạn rời lớp học quá nhờ cô quên mất chưa download attendance list cô ơi, hay là cô đang ở trong lớp có bạn nào có thể download được không cô cái gì cơ cô xe link này lên để xem là trong lớp có bạn nào có thể crack được bạn ấy download được file này không cô không có quyền host cái 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 này Cô ơi, à? cái này sẽ ép mà đi hỏi đi à, cô có thể cho em xin đề cương của môn này được không ạ đề cương môn học này à vâng ở ạ. đây đề cương um, hình như là trong cái file của thầy thầy trung xe cho cô là có đề cương đây nhưng mà vâng đề ạ. cương chi tiết thì cô không 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 rõ lắm đề cương chi tiết thì cô vì kỳ này cô mới là đầu tiên nhưng mà cô vẫn nghĩ là đề cương chi tiết các bạn sẽ tìm được tìm kiếm được ở đâu trong cái phần ma trận môn học gì đấy nhỉ Đấy thì cô sẽ xem cái đề cương, cô sẽ xin đề cương chi tiết còn cái cái xe cái file mà thầy chung xe cho cô thì nó chỉ là chung như này thôi, ví dụ như là lịch sử khái niệm này thì cô đang dừng cho các bạn ở cái phần lịch sử khái niệm mật mã này rồi về cơ sở toán học này. Đấy, cơ sở toán học thì các bạn sẽ phải học về liên quan đến lý thuyết về về uh, uh, đại số và lý thuyết về um, về xác suất thống kê 
rồi liên quan đến các cái phần mật mã cổ điển, mật mã đối xứng hiện đại, mật mã hệ mật mã DES, AES, uh, mật mã đối xứng hàm băm chữ ký số vân vân hết rồi, chỉ đến đến đây thôi thì quá dễ còn gì? À, như này là được cô ạ, à. em xin cô cái này, em xin cô tờ đề cương này được không cô? Ok, cô sẽ upload lên trên cái folder chung này cho các bạn này. Vâng ạ. Đâu rồi nhỉ? Cái folder chung thì cô sẽ upload lên cho các bạn cái đề cương ôn tập này nhá. Cho nhìn trước xem là là nội dung chung sẽ là gì. Vì, vì cô nghĩ là thì, kỳ này là kỳ đầu tiên cô dạy nên là nó cứ vẫn theo lịch sử cũ đi. À, các thầy trước giờ như thế nào thì cũng sẽ theo cái truyền thống đấy thôi. Còn tất nhiên là cách tiếp cận của môn học này của cô nó sẽ sẽ hơi hơi khác một chút và cái cái cách uh, truyền tải thông tin chẳng hạn nó cũng sẽ sẽ khác so với cái cũ. Tuy nhiên là nó vẫn nằm trong các nội dung đấy thôi, nội dung chung đấy thôi, không có gì khác cả. Không sao cô ạ, tụi em tin cô. <cười> không tin không được. <cười> rồi ok, rồi cảm ơn các bạn đã tham gia vào lớp học. Uh, cô sẽ end uh, meeting ở đây nhé. Chào các bạn. Em chào cô ạ. Em chào cô ạ. Em chào cô ạ. Em chào cô ạ.